অলঙ্কার নিকেতন এটিএন বিজনেস এন্ড ফাইন্যান্স অনুষ্ঠানে সবাই কেমন তো জানাচ্ছি মিস মাজরিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে আমরা কথা বলবো যারা আসলে বাইরে থেকে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন বাংলাদেশে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইনি জটিলতার মধ্যে পড়ে যান এবং যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছেন তারা অনেক সময় দেখা যায় যে বিদেশি ইনভেস্টরদের সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ছেন আমরা এই বিষয়ে কথা বলার জন্য পবন চৌধুরী নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ওনাকে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে পেয়েছি আমরা পেয়েছি শিবলি রুবায়তুল ইসলাম ডিন বিজনেস ফ্যাকাল্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে রয়েছেন এ বিষয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে এ এম মাসুম আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব পবন চৌধুরী নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আপনি যেহেতু সরকারের খুব কাছাকাছি কাজ করছেন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অনেক কাজ করার আসলে যে অবস্থান বাংলাদেশ সরকারের সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন ফরেনারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য বিশেষ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে আপনি কি বলবেন যে বিদেশিরা আসলে বিনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশে কি হ্যাপি বা তারা কি কোনো সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমরা যদি আগের পরিসংখ্যানগুলো চেক করি তাহলে আমরা দেখব যে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ সে অর্থে কোনো সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল না এবং এখনও নয় তো সে তুলনায় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো ইভেন আছে মিয়ানমার অনেক বেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে একটু ডিস্টেন্ট নেইবার যদি আমরা বলি ভিয়েতনাম সেক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি এগিয়ে আছে তো বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ অতীতে সেরকম বেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারেনি অনেকগুলো কারণ অনেকে বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কথা কথা বলে ইউটিলিটি সার্ভিসেসের কথা বলবে কেউ কেউ ল অ্যান্ড অর্ডারের কথা বলবে তা আসলে ইটস অ্যা ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট অনেকেই এটা বলবে আমরা আরেকভাবে এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই যে আসলে আমরা একটা নতুন ইনভেস্টমেন্ট কালচার ডেভেলপ করার কাজ করছি তো যেখানে বিদেশি বিনিয়োগ বলি আর দেশি বিনিয়োগ বলি সবাই কিন্তু আপনার সমানভাবে আদৃত হবে সবাই আকৃষ্ট হবে বাংলাদেশকে ইনভেস্টমেন্ট ডেস্টিনেশান হিসেবে বেছে নিতে এবং আমরা আমাদের ইকোনমিক জোনগুলোকে এই সেভাবেই ডেভেলপ করছি এবং সার্ভিস প্রদান প্রক্রিয়াটাও এত সহজ করছি যে আপনার এখনও পর্যন্ত আমরা যে জানি যে দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী সবাই ভেরি হ্যাপি উইথ বেজা কিন্তু শিবলি রুবাতুল ইসলাম আপনারা তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গবেষণা করেন আপনাদের গবেষণায় কি মনে হচ্ছে যে যারা বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসতে চাচ্ছে বাংলাদেশের এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা দেখে সেখানে কি আপনি মনে করছেন যে বিদেশিরা হ্যাপি এই ইনভেস্টমেন্ট প্রসিডিওর বা যে আমাদের আইন কানুনের যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেটি কি আপনার কাছে মনে হয় যে সহজ যারা বিদেশিরা ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় আমাদের যে বিজনেস ডুইং বিজনেস যে ইন্ডেক্স সেখানে দেখলেই দেখতে পাবেন যে আমরা একশোর উপরে ঘরে চলে গেছি আসলে আমরা মানুষকে ইনভেস্টরদেরকে যারা উৎসাহী দেশে আসার জন্য এখানে বিনিয়োগের খুব ভালো এই মুহুর্তে অবস্থা এবং বিদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং বাংলাদেশের এই ইকোনমিক জোন এবং ইপিজেডের সাকসেস স্টোরির কারণে আমাদের দেশে আরও ব্যাপক বিনিয়োগ আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে এর পিছনে আছে আমাদের দেশের কয়েকটি সেক্টরের সাফল্য যেগুলো আরও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেছে কিন্তু আমাদের সমস্যা যেটা সেটা আমাদের গভর্নমেন্টও বুঝতে পারে যার জন্য আমাদের আগে যখন বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেখানে ওয়ান স্টপ সেল তৈরি করা হয়েছিল এই ওয়ান স্টপ সেল তৈরি করার পিছনে কারণ ছিল হ্যারাসমেন্ট আমাদের বিদেশিরা যখনই দেশে আসত কোনো জমিতে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলেই দেখা যেত বিদ্যুৎ পানি গ্যাস বা অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধা লাগে ওরা এখানে বিভিন্ন জায়গায় হ্যারাসড হতো কোনো জিনিস ঠিক মতো পেত না মাসের পর মাস ঘুরতে হতো এবং বিরক্ত হয়ে একসময় চলে যেত তখনই প্রাইম মিনিস্টার অফিস এই ওয়ান স্টপ সেল করে বুঝতে পেরে যে এইটাই হচ্ছে কারণ বিদেশিদের বিরক্তির তো এখন আমাদের ইকোনমিক জোন এবং ইপিজেডগুলা কিন্তু খুব ভালো করছে ইপিজেড তো আমার জানা মতে তেমন কোনো বরাদ্দ করার মতো আর জায়গাই নেই আর ইকোনমিক জোন তো একটার পর একটা যেভাবে হচ্ছে এবং যেভাবে মানুষের উৎসাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরে থেকে তাতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে কিছু ব্যুরোক্রেটিক ঝামেলা থাকলেও তারপরেও বিনিয়োগকারীরা এই দেশে আসতে উৎসাহী তো এখানে আমাদের যে দুইটা জিনিস এনশিওর করতে হবে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ইকোনমিক জোন যেটা বললেন ভিয়েতনামের কথা ভিয়েতনামে যে সুযোগ সুবিধা সেটা হচ্ছে ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এনার্জি সাপ্লাই এবং একটা ডিসিপ্লিন লেবার ফোর্স 
আমরা এই তিনটা জিনিস যদি আমাদের এখানে এনসিওর করতে পারি এর মধ্যে এনার্জি মোটামুটি আমাদের একটা সলিউশনের পথে চলে আসছে আমাদের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের পথে আমাদের গ্যাস এবং এলপিজি নিয়ে गवर्नमेंट ভালো কাজ করছে খুব শিগগিরই এর সুফল আমরা পাবো আমাদের এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ফ্যাসিলিটিজগুলো দরকার রাস্তা ঘাট পোর্ট এয়ারপোর্ট এগুলার উন্নয়ন এটা আমাদেরকে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে হবে এখানে বেশ বড় ধরনের গাফিলতি আছে সময় নষ্ট করার একটা অভ্যাস আছে আমাদের এই জিনিসগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ঠিক থাকে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং সেই সাথে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এখন ব্যাপক উৎসাহ আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক যেটা বাংলাদেশের উপর মানুষের ট্রাস্ট বা কনফিডেন্স বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি জেনারেল ইলেকট্রিক সিমেন্সের বাংলাদেশে যে প্রায় সাত বিলিয়ন ডলারের উপর একটা বিনিয়োগের প্রস্তাব সেদিন যেটা সাইন হলো এত বড় বিনিয়োগ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে যেখানে সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এটা ওয়ার্ল্ডকে কিন্তু একটা বড় মেসেজ দিয়ে দিয়েছে যে এই ধরনের নামি দামি কোম্পানি এত বড় ধরনের বিনিয়োগ এখন বাংলাদেশে করছে তাতে কিন্তু ওদের সমান বা ছোটরা আরও বেশি উৎসাহিত হবে এখন এই দেশে আসার ব্যাপারে সেই উৎসাহের ধারাবাহিকতায় আমরা সবসময় দেখি যে যখনই কোনো কোম্পানি বা কেউ ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে দেশে আসে তখনই আসলে প্রয়োজন পরে একজন আইনজীবী তারা খুঁজে বেড়ায় যে আসলে অ্যাগ্রিমেন্টটা কতটা সুন্দর করে করা যায় এবং তারা সহায়তা খুঁজে যে যে বিনিয়োগটা তারা দেশে নিয়ে আসছে সেটি সিকিউরড ওয়েতে তারা প্রফিট করে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে আর যারা বাংলাদেশে তাদের সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট করে তারাও চায় যে ইনভেস্টমেন্টটা যাতে ভাগাভাগি করা যায় তো তেমন একটি প্রক্রিয়ায় জটিলতা কিন্তু আমরা দেখি যে প্রায় সময় থাকে কেন এই জটিলতা হয় আইনি বাধাগুলো কোথায় আসলে যেটা হচ্ছে কি আপনার অ্যাজ ওরা যেটা বললে যে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিকের যে প্যারামিটার বা ইন্ডিকেটরগুলি এগুলি কিন্তু অল শোজ ভেরি গুড সাইড যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রেসটা অনেক উপরে বাট যেটা হলো কি যে কোনো ইনভেস্টার ফরেন ইনভেস্টার আপনি দেখবেন প্রথমেই যে তারা ওই দেশে ইনভেস্ট করার আগে দু একটা জিনিস দেখে ভেরি সিগনিফিকেন্টলি সেটা হলো যে একটা হলো পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি যেটা নিয়ে আমাদের দেশে এখন কোনো ঝামেলা নেই আরেকটা যেটা হলো যে পলিসি কনসিস্টেন্সি এই পলিসি কনসিস্টেন্সিটা তাদেরকে প্রিডিক্টেবিলিটি দেয় যে ফিউচারে কি হতে পারে না হতে পারে এটা একটা মেসেজ তাদের কাছে চলে যায় অ্যান্ড দেন যেটা দেখে যে ওই দেশের সাথে তাদের বাইলেটাল বা মাইল মাল্টিলেটাল এগ্রিমেন্টগুলি কী কী তো যে কোনো দেশ প্রথমেই ফার্স্ট সার্চ করে যে তাদের সাথে বাইলেটাল এগ্রিমেন্টস আছে কি না এখন ধরেন সে যখন ইনভেস্ট করবে তার এই ইনভেস্ট যদি এফডিআই হয় একটা লং টার্ম বেসিসে আসে তখন তারা দেখে যে ওই বাইলেটাল যদি এগ্রিমেন্ট থাকে তাহলে সে অনেকভাবে প্রোটেক্টেড হয় কারণ দেখা যাবে যে অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যে আপনি দেখবেন যে আমরা যেহেতু এলডিসি থেকে জাস্ট গ্রাজুয়েট করেছি মাত্র ডেভেলপিং কান্ট্রিতে আসছি কিন্তু এখানে একটা সমস্যা অনেক সময় হয় যেটা হলো যে অনেক সময় ন্যাশনালাইজ করে নেয় গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্টের পলিসি চেঞ্জ করে ফেলে বা দেখা যায় যে কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেয় যে লোকাল আপনার কি বলে ইন্টারমিডিয়েট গুডসগুলি নিতে হবে তারপরে দেখা যায় ফান্ড ট্রান্সফার করা যায় না এরকম অনেক ধরনের এই জিনিসগুলি সিকিউর হওয়ার জন্য তারা যেটা দেখে আগে যে বাইলেটাল এগ্রিমেন্টস ওই দেশের সাথে আছে কি না যেটা আমাদের দেশে এখন মোরললেস আমাদের বোধ হয় অ্যারাউন্ড থার্টির মতো আছে আমার মনে হয় যত বেশি আমরা করব তত বেশি সিকিউরিটি দিতে পারবো আরেকটা যেটা হলো প্রাইভেট ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টস নাইনটিন এইটি এটাও কিন্তু প্রচুর সিকিউরিটি প্রোভাইড করে দিয়ে গেছে ইয়েদের ফরেন ইনভেস্টারদেরকে যেটা হলো কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন বা ইভেন আপনার যদি ফরেন তাদের যে ইনভেস্টমেন্টটা প্রথমেই যেটা তারা চিন্তা করে যে আমার এক্সিট প্ল্যান আছে কি না যে আমি ওখানে যে ইনভেস্ট করব পরে আমি টাকাটা নিয়ে আসতে পারবো কি না যেটা আমাদের যে ফরেন রেগুলে এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট এখানেও বলে দিয়েছে আপনার চোদ্দ দিনের মধ্যে যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট আসলে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে ইনফর্ম করি ইনফর্ম করার পর এটা রেকর্ড থাকে তো ইন এনি টাইম সে যদি এই ইনভেস্টমেন্টটা নিয়ে যেতে চায় রিপেট্রেট করতে চায় সেটা করতে পারে তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই এগ্রিমেন্ট বাই লেটাল এগ্রিমেন্ট এবং এই যে লিগেল যে ফ্রেমওয়ার্কগুলি এখানে আছে বাট কিছু জটিলতা আসলেই যেটা যেমন ধরেন আমাদের ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স এখানে অনেক ইনসেন্টিভ আছে বাট কিছু জটিলতাও আছে যেটা ভ্যাট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভে যেটা ইন্ট্রোডিউস করছে যেমন ধরেন আপনার থার্টি পারসেন্টের মতো আপনাকে ধরেন প্রথমেই যখন কমিশনারের কাছে আপনি আপিল করবেন টেন পারসেন্ট তারপর আবার কমিশনার থেকে যেখানে অ্যাপেলের ট্রাইব্যুনাল তখন টেন পারসেন্ট যখন হাইকোর্টে আবার রিভিশনার আসবেন তখন টেন পারসেন্ট 
ইনকাম ট্যাক্সে করছে সেটা হলো কমিশনের কাছে টেন পারসেন্ট তারপর আবার টেন পারসেন্ট যখন অ্যাপ্লাই ট্রাইব্যুনাল বাট আবার যদি দশ লাখের নিচে হয় ফিফটিন পারসেন্ট এডিশনাল হাইকোর্টের রেফারেন্স আসলে অথবা যদি দশ লাখের উপরে হয় তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আই মিন ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট তো একজন ইনভেস্টর যখন দেখে যে আমি আমার রাইটটা অ্যাক্রু করার জন্য আমাকে যদি ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট টাকা জমা দিতে হয় যে শিওর হওয়ার জন্য আমি ওয়েদার আই এম রাইট ও রং আমাকে পে করতে হবে কি হবে না এই জায়গাটা অনেকটা হার্স যেটা ধরেন বাংলাদেশের পলিসি ওরিয়েন্টেড ওয়েজ এটা ঠিক আছে বাট যখন আপনি ফরেন ইনভেস্টারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে তখন এইটা তাদের জন্য একটা বিশাল একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় যে আমার যে কোনো সময় আপনি দেখবেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিদের সাথে অনেক আমাদের এই সব ইস্যু হয় যেমন রিসেন্টলি একটা ব্যাটের টু থাউজেন্ড ক্রোর টাকার একটা ইয়ে হলো আপনার এই দু তিন দিন আগে যে অ্যাপ্লেট ডিভিশন থেকে যে যে এআইটি নিয়ে একটা ইস্যু ছিল তো এরকম তাদের অনেক ধরনের ইস্যু থাকে যেটা আমাদের পরে রেট্রোসপেক্টিভ ইফেক্ট গভর্নমেন্ট থেকে তো এই জিনিসগুলি অ্যাভয়েড করার জন্য এই যে কিছু জিনিস আমাদের এক্সট্রা বেরিয়ার পুট করা এটাকে আমাদেরকে রিমুভ করতে হবে অ্যাভোভ অল আমাদের দেখবেন যে হান্ড্রেড অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড ফিফটির ওপরে আপনি দেখবেন যে কমোডিটিজ আছে যেগুলি লাইসেন্স দ্বারা ইয়ে করা হয় যেমন আপনার পাউডার দৌধ হতে পারে বা যে কোনো ধরনের এটা কমপ্লিটলি মনিটর করা হয় বিএসটি বিএসটাই দ্বারা তো এই বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আপনি দেখবেন যে লাইসেন্সগুলি প্রোভাইড করে এদের যে লোকাল আমাদের যে ইম্পোর্ট মানে যেটা ফরেন ইম্পোর্ট এবং যে লোকাল যে প্রোডাকশান এটা স্ট্যান্ডার্ডটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে যায় না আপনি দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে এই যে চকলেটের বাহিরের যে স্ট্যান্ডার্ড বা আপনি চানাচুর বলেন বিস্কিট বলেন এই যে যে বিভিন্ন জিনিস এই জিনিসগুলি যখন ধরেন ফরেন কোনো ইনভেস্টার যদি কমার্শিয়াল ট্রেড বা এখানে যখন কম্পিট করতে যাবে তখন সে লোকাল যে স্ট্যান্ডার্ড এবং তার যে স্ট্যান্ডার্ড এটা অনেক ভেরিফাই হয় আগের মতো নেই এবং দেখবেন যে ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল অনেক কানেকটিভিটি এবং অনেক কনসেন্ট নিয়ে তারা কাজ করে এবং খুব ইয়ে দিয়ে প্রবলেম হলো যে এটা একদিনে হবে না ইটস এ কম্বাইন্ড ইয়ে এটা যেটা হলো যে এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমাদের যে গুডস বা প্রোডাক্টের যে স্ট্যান্ডার্ডটা এটাকে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে নেওয়া নিতে হবে তাহলে কি হবে আমাদের শুধু এই আর এমজি বা লেদার বা মেডিসিনে আমাদের বেইজ হবে না তখন আমাদের অনেক প্রোডাক্ট বেড়ে যাবে যে প্রোডাক্টগুলি আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দিতে পারবো কারণ আপনি যখন লোকালি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবেন অটোমেটিক্যালি এই প্রোডাক্টগুলি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আপনি সাপ্লাই করতে পারবেন তো আবার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিগুলিও আপনার এখানে আসবে তখন অটোমেটিক্যালি দেখবেন যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অনেক প্রমোট করবে আপনি কি একমত আমি যে আমাদের আমার দুজন বন্ধু যে আলাপগুলো করেছেন ওর দুইটা জায়গায় আমি কথা বলতে চাই একটা হচ্ছে প্রথমত বা ডুইং ইজ আ বিজনেস ডুইং ইজ এ বিজনেসের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সেটা খুব বেশি ভালো নয় এই প্রসঙ্গটা এসেছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু বিডা এবং অন্যান্য গভর্নমেন্ট এজেন্সিগুলো ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সিগুলো কাজ করছে তবে এটা আমি বলতে পারি ওই ইন্ডেক্সটা কিন্তু ইস নট অ্যাপ্লিকেবল ফর এসিজার্টস কারণ এখানে হচ্ছে আমরা সব কিছু অলমোস্ট অল দি সার্ভিসেস আর প্রোভাইডেড বাই বাংলাদেশ ইকোনমি জোনস অথরিটি সে কারণে আপনি যখন ওই ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করার সময় যখন আপনি কনসিডার করছেন যে চারশো আটষট্টি দিন লাগবে বিদ্যুৎ পেতে তো আমার এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ পেতে লাগবে আপনার ম্যাক্সিমাম সেভেন ডেজ তো এখানে আপনার গ্যাস পেতে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না যেখানে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে এসিজিয়ার্স আর গেটিং প্রেফারেন্স ওভার গেটিং গ্যাস ওর এনার্জি পাওয়ার এনিথিং ল অ্যান্ড অর্ডার এখানে এনশিওর মোর ওভার আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে বেজা হওয়ার পরপরই আমরা প্রথমেই দুই হাজার পনেরো সালে যে কাজটা করেছি যে আমরা দেশে ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্টের ড্রাফটটা সাবমিট করি এবং ভেরি রিসেন্টলি এটা আইনে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের এর এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য যে রুলস সেটাও আমি যতটুকু জানি ভেটিং হয়ে গেছে হয়তো একদিন দুই দিন আগে তো এরপর এটা গ্যাসের নোটিফিকেশন মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণরূপে অ্যাপ্লিকেবল হবে জায়গা আমাদেরকে সাপোর্ট করতেছে তার তাদের কনসালটেন্টরা দিন রাত কাজ করতেছে আমরা আশা করতেছি টার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড নাইনটিনের মধ্যে 
আমাদের ওএসএস সেন্টারটা আপনার উদ্বোধন হয়ে যাবে এবং তখন 52 সার্ভিসেস আমরা একটা আমাদের একটা অফিস থেকে প্রভাইড করতে পারবো তাকে আর কোথাও যেতে হবে না বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ অফিসে যেতে আমি আসছি সেখানে বিদ্যুৎ অফিসে যেতে হবে না গ্যাসের অফিসে যেতে হবে না সব এক জায়গায়তে সার্ভিসটা পেয়ে যাবে এবং এই জন্য আমরা সব প্রস্তুতিগুলো সম্পন্ন করেছি আর আইনের কথা যদি আমরা বলি আমরা মনে করি বাংলাদেশের যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক টু প্রমোট ইনভেস্টমেন্ট টু প্রোটেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইনক্লুডিং ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যাক্ট যেটার কথা বলে যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নাইনটিন এইটি এটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের এই আইন আইনগুলো অনেক ক্ষেত্রে আপনার সে অ্যাক্সেস এর কারণে সে ইনফরমেশনের অভাবের কারণে ইনভেস্টর অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হতে পারে বাট আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফিনান্স যারা কনসালটেন্ট আছে তারা অলওয়েজ সাপোর্টিভ টু দি ইনভেস্টার্স যার ফলে আমাদের কাছে যারা আসে আমরা তাদেরকে খুবই নাম করা লিগাল ফার্ম ফার্মগুলোকে আমরা আপনার সাজেস্ট করি এবং মোরবার আমাদের সাথে যখন অ্যাগ্রিমেন্ট হয় এটা কিন্তু নির্দিষ্ট এখানে আপনার বিনিয়োগকারীর অন্য কোনো অসুবিধা হওয়ার অন্য কোনো প্রভিশন নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই এটা ভ্যাটের ডকুমেন্ট মোরবার যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টরের কেউ যদি জয়েন্ট ভেঞ্চারের কথা বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফরেন ইনভেস্টর যে আছে সে ফ্রি সে তার লিগাল ফার্ম চুজ করার ক্ষেত্রে এবং আমাদের দেশে খুব ভালো ভালো আপনার লিগাল ফার্মগুলো যেভাবে আসে সেই ফান্ড আসার প্রক্রিয়াটা কি আসলে স্বচ্ছ বা যারা আসলে এবং আপনি আরেকটা কথা বলেছিলেন উনি বলেছেন এটা রিপেট্রিশনের ক্ষেত্রে তো এখন যে ফরেন এক্সচেঞ্জে যে রেগুলেশনের জন্য যে রুলস আছে বাংলাদেশে ব্যাংক এই ক্ষেত্রে যে সার্কুলারগুলো ইস্যু করেছে তাতে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট কেউ কারো ক্যাপিটাল বিদেশে নিয়ে যেতে পারে কোনো বাধা নেই প্রসিজিউরাল কোনো বাধা নেই এবং এক্ষেত্রে শুধু সেইটা না কারো যদি রয়্যালটি ফি যদি বাইরে পাঠানোর বিষয় আছে সেইটা আমরা অনেক ইজি করে ফেলেছি এবং ক্যাপিটাল গেইন যদি হয় সেটাও সে বিদেশে কিন্তু নিয়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোনো আর ভ্যাটের বিষয়ে একটা জিনিস উনি আলাপ করেছেন আমি জানি ভ্যাটের হয়তো এটা এখনও আইনটা কিন্তু এটা হয়নি এটা এটা আশা করি হয়তো ইলেকশানের পরপর এটা হয়ে যাবে তো ভারতে অতি অতি শীঘ্র সম্প্রতি একটা জিএসটির জন্য একটা আইন হয়েছে এবং এটা কিন্তু হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই দি বিজনেস আমাদের ক্ষেত্রে কাজ করছে আমাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি না এটা কোনো বাধা হবে এবং মোরোবার এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য কিন্তু ব্যাট নট অ্যাপ্লিকেবল এসিজেটে যারা কাজ করবে ওদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবলই না অতএব এখানে কোনো বাধা নেই তবে হ্যাঁ ডোমেস্টিক মার্কেটে যারা সেল করবে তখন তাকে হয়তো এই ব্যাটটা এই এই ব্যাটটা দিতে হবে কিন্তু এখানে প্রায়শই বলা হয় যে ফান্ড নেয়া বা ফান্ড আনার যে প্রক্রিয়াটা সেটি স্বচ্ছ না বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের ইনভেস্টর বাইরে ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অস্বচ্ছতার বিভিন্ন বিষয় আমরা বিভিন্ন পত্রিকাতে গণমাধ্যমে আসতে দেখি এবং যারা আসলে দেশেও ফান্ড নিয়ে আসে তারাও কিন্তু অনেক সময় বলে থাকেন যে টাকাটা সহজে আসলে বাংলাদেশে আনার পরে দেখা যায় যে সেটি আবার বের করে নেওয়াটাও কিন্তু ইজি হয় না এই জায়গায় কি আপনি মনে করেন যে স্বচ্ছতার একটি অভাব রয়েছে না এটা স্বচ্ছতার সাথে কিছু না এটা আইন কানুনের ব্যাপার এখানে আমি যে দুইটা জায়গায় কথা বলতে চাই একটা হচ্ছে যে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ তো আগে এই অবস্থায় ছিল না এটা গত কয়েক বছরে হয়েছে আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কিন্তু কনভার্টেবল কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কনভার্টেবল না কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আমাদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল কিন্তু রিসেন্টলি হিউজ ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট হওয়াতে আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্টেও কিন্তু এখন যেহেতু ইম্পোর্ট গ্রোথ হয়ে গেছে বিশ পারসেন্টের উপরে আর এক্সপোর্টের গ্রোথ অনলি সেভেন পারসেন্টের উপরে রেমিটেন্সও অলমোস্ট আগের অবস্থায় আছে পনেরো ষোলো বিলিয়ন যার জন্য কারেন্ট অ্যাকাউন্টে এখন আমাদের একটু চাপ পড়ে গেছে যে ডেফিসিট অবস্থায় আছি আমরা তো সেই অবস্থায় আমরা বিদেশে কেউ যদি বিনিয়োগ করতে চাই এবং বাংলাদেশ থেকে ফরেন কারেন্সি নিয়ে কোথাও যেতে চাই সেটা এই মুহূর্তে আমরা উৎসাহ দিতে চাই কিন্তু খুব বেশি উৎসাহ দেওয়ার মতো অবস্থা আমাদের এখন নাই যেখানে আপনার নিজের দেশেই বিনিয়োগের অনেক সুযোগ এবং অনেক ব্যবস্থা আছে তা বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে বাইরে গিয়ে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার খুব বেশি উৎসাহ দিবে বলে এই মুহূর্তে আমি মনে করি না এবং দিল করছে তো আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন প্রায় এস এম এস আসছে অফার আসছে বিজনেস মাইগ্রেশনের জন্য এবং চলেও যাচ্ছে জি তো সেই বিজনেস মাইগ্রেশন হচ্ছে স্মল ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে যেগুলো এস এম এস আসে কিন্তু আমি যেগুলোর কথা বলছি এগুলো ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি শিফট হচ্ছে শিফট হচ্ছে যেগুলো সেগুলো খুব পজিটিভ এবং সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক
তারা আমেরিকান মার্কেটে এখন ওষুধ ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্ট করতে পারবে তাদেরকে আমাদের ফান্ড দিতে হবে বাইরে ইন্ডাস্ট্রি করে তাদের ওখানে অফিস করে এই ওষুধগুলো মার্কেটিং এর জন্য কারণ ওষুধের মার্কেট ওখানে প্রায় 184 বিলিয়ন ডলার ওই মার্কেটে আমরা যদি 20% শেয়ারও নিতে পারি যেটা পারা আমাদের ওষুধ কোম্পানিগুলোর জন্য সম্ভব তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এই ওষুধ ব্যবসা এটা থেকে আপনার মনে হয় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি চয়েসের একটি বিষয় থাকে যে যেমন আমরা গার্মেন্টস নিজেরাই এখন ওভার অকুপাইড না তো সেই ক্ষেত্রে আবার যদি বাইরে থেকে কেউ গার্মেন্টস করতে আসে সেটি আমাদের জন্য কতটুকু যুক্তি এছাড়া সেক্টরগুলো চয়েস করার ক্ষেত্রেও যে কোন কোন সেক্টরে আসলে আমাদের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট দরকার বা তাদেরকে আনা দরকার সেটি কি সরকারের আরেকটু চিন্তা করার বিষয় আছে আমরা যে ডব্লিউটিও সহ অন্যান্য এইসব ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্টের সিগনেটরি আমরা কখনো কাউকে আসতে বলতে মানা করতে পারি না এটা একটা ওপেন মার্কেট কিন্তু আপনি বিভিন্ন ভাবে ডিসকারেজ করতে পারেন সেই ডিসকারেজ করার মতো অনেক কিছু আমাদের চেম্বারগুলো অলরেডি করছে সুতরাং এই ব্যাপারে আমি মনে করি না আমাদের অফিসিয়ালি সরকারের কিছু বলা বা করা উচিত সেটা একটা রং মেসেজ দিবে মার্কেটকে তার বদলে বরং আমাদের কিছু গার্মেন্ট শিল্প আফ্রিকা এবং অন্য অন্য দেশে গিয়ে তাদের কিছু উইং খুলতে যাচ্ছে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকান মার্কেটে যেসব দেশ জিএসপি ফ্যাসিলিটিস পায় সেই দেশগুলা আফ্রিকার কিছু দেশ কিন্তু ওদের ওই ম্যানুফ্যাকচারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নাই কিন্তু চায়না তো গার্মেন্টসে খুব ভালো করছে না ওরা যদি আসলে কম লেবার খরচের জন্য এখন বাংলাদেশে আরো বেশি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করতে চায় তো আমাদের দেশি ইন্ডাস্ট্রি তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই ক্ষেত্রে কি আসলে আমাদের गवर्नमेंटের আরেকটু চিন্তা করা উচিত না যে যেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রমিজিং বা যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুব ভালো করছে সেখানে কিছুটা আসলে আমাদের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আরেকটু চিন্তা ভাবনা করা না এখানে আপনার এরকম করা একদম উচিত হবে না এই কারণে যে আমরা যেই গার্মেন্ট সেক্টরে যে লোয়ার এন্ডের প্রোডাক্ট তৈরি করি যেগুলোর ভ্যালু আছে বিটুইন টু ডলার টু সিক্স সেভেন ডলার্স চায়না এখন ওই প্রোডাক্ট তৈরি করে না চায়নার যেই মার্কেটটা এখন শিফট হবে সেটার প্রত্যেকটার ভ্যালু হচ্ছে দশ ডলার থেকে তিরিশ ডলারের প্রোডাক্ট জ্যাকেট হাই ভ্যালুড ফ্যাশনেবল আইটেম চায়নার মার্কেট এখন অনেক রিচ চায়না ইট ইট সেলফ ইজ এ বিগ মার্কেট এখন আমরাও তো অনেক কাছাকাছি আমরাও তো চেষ্টা করছি যে নাম্বার ওয়ান যে জিনিসটা বলছি সেটা অন্য সেটা হচ্ছে চাইনিজ মার্কেটই হবে আমাদের মার্কেট সামনে এবং আমেরিকান মার্কেটের থেকে চায়নায় এক্সপোর্ট বাস্কেট আমাদের আরও বড় হয়ে যাচ্ছে চায়নার যে জিনিসটা এই দেশে আসতে চাচ্ছে সেই জিনিসের টেকনোলজি এবং সেই জিনিসের যে প্রাথমিক ধ্যান ধারণা এবং ব্যবসা এটা আমাদের ব্যবসায়ীরা এখনও শুরু করেনি তারা যদি ওরা এসে যদি শুরু করে দেয় যেটা কোরিয়ানরা আমাদের সেভেন্টি এইট থেকে এইটি টুতে করে দিয়ে আজকে গার্মেন্টস ব্যবসা আজকে এই অবস্থায় আসছে আমি মনে করি ইনিশিয়ালি ইনভেস্টার এবং ব্যবসায়ীরা এসে আমাদের ওই টেকনোলজি প্রোডাক্ট এগুলোর সাথে আমাদের মার্কেটকে পরিচয় করিয়ে দিক গ্র্যাজুয়ালি আমাদের ব্যবসায়ীরা সেগুলো অ্যাডাপ্ট করে সেই দিকে যেতে পারবে এটা কিন্তু একদম গার্মেন্ট সেক্টরে একটা নতুন জিনিস যেটা আমরা এখনও করছি না এবং ওয়ার্ল্ড মার্কেটে কিন্তু চাইনিজ এক্সপোর্ট হচ্ছে একশো আটষট্টি বিলিয়ন ডলার যেখানে আমরা করি মাত্র তিরিশ বত্রিশ বিলিয়ন ডলার ওই একশো আটষট্টি বিলিয়নের যে চাংটা বাংলাদেশে আসার এখন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটা কিন্তু অন্য প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট না তাই এটাকে এনকারেজ করা উচিত এই ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে আমাদের যে লিগাল ফ্রেম বা বাংলাদেশ সরকার যে ইনভেস্টমেন্ট আইন যেটি করেছে সেটি তো আসলে অনেক বুঝে শুনে ইনভেস্টরদেরকে আরও বেশি সহজ করে দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়াগুলো করেছে কিন্তু শুরু থেকেই যেটি বারবার আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে ইনভেস্টর ফরেনার যারা আছেন তাদের একটি কমপ্লেন কমন কমপ্লেন রয়েছে যে এই প্রক্রিয়াটা একটু জটিল এবং আরও যদি সহজ করা যায় কারণ রিসেন্টলি আমার কথা হচ্ছিল একজনের সাথে তারা মানে বাইরে ইনভেস্টমেন্ট করে যতটা না আনন্দ পায় বাংলাদেশে সহজ করার জন্য কিন্তু এটি না দিয়ে যদি আমরা আমাদের আমার কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম থেকে আমি বলি সেটা হলো যেমন ধরেন একজন ফরেনার ফর এক্সাম্পল হি ইজ আউটসাইড দি কান্ট্রি এটা লিস্টেড কোম্পানি আউটসাইড দি কান্ট্রি সে শেয়ার ট্রান্সফার করে ওয়ান ওয়ান সেভেন সব করে চলে গেছে এখন ও বেচারা আর আসছে না 
কিন্তু আপনাকে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স লাগবে আর জি এসসিতে তাছাড়া আপনার শেয়ার ট্রান্সফার হবে না কিন্তু উনি ওইখানের হাই কমিশনার যেটা আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে করি যেমন ধরেন প্রপার্টি ট্রান্সফার বা আদার ক্ষেত্রে করি তো ওইভাবে ওই হাই কমিশন থেকে ওখান থেকে সিগনেচার করে এখানে আবার আপনার ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে ইয়ে করে অ্যাপ্রুভ করে এটা দেখা যায় অনেক সময় অ্যাপ্রুভ করতে চায় না করে না এবং অনেক সময় ঝামেলা হয় তারপর ধরেন আপনি যদি কমার্শিয়াল ট্রেডগুলি এফডিআই ছাড়া যদি এখানে সেট আপ করতে চান কোম্পানি সেটা হলো কি প্রথমে আপনি ধরেন নেম ক্লিয়ারেন্স নিলেন নেম ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আপনাকে একটা ইন্টারমিড মানে এন্ট্রিম একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খুলতে যে আপনার ব্যাংকে যে ঝামেলায় পড়তে হয় অনেকেই এটা খুলতে চায় না কে আপনার ইন্ট্রোডিউসার হবে কে ইয়ে আচ্ছা করলেন করার পরে যখন আপনি ওই যে পেইডে ক্যাপিটালটা আসলো আসার পরে আপনি কোম্পানি ফর্ম ফর্ম করে দিলেন রেজিস্ট্রেশন ইন এনি কেস যদি কখনো ফিউচারে এই কোম্পানিটার কোনো কিছু হয় ওই যে যে ইন্ট্রোডিউসার বা এই যে যারা আমরা লিগেল কাজ করছি আমাদেরকে দেখা যায় দুদক টুদক বিভিন্ন জন কোয়েশ্চেনিংয়ের উপরে ইয়ে থাকে তো আমার মনে হয় এই যে জায়গাগুলি ধরেন এটা হতে পারে যে রেগুলেটিভ বোর্ডই আর জেসি তারপর আপনি আরেকটা জিনিস দেখবেন যে আমাদের ট্রেডমার্ক প্যাটেন্ট এই ডিজাইন এই জায়গাটায় আমাদের যেটা হয় কি যে ফরেন কোম্পানিগুলি যখন এই সিকিউরিটিগুলি ওরা চায় যে ওদের যে ডিজাইন বা ওদের যে কপিরাইট এই জিনিসগুলি কি প্রপারলি প্রোটেক্টেড হয় কি না আমাদের ধরেন কোর্টে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে যদি যায় এটা এক্সিকিউশনের জন্য বা এনফোর্সের জন্য দেখা যায় এখানে একটা লেংদি টাইম চলে যায় আবার যখন হাইকোর্টে আসে আপিলে আবার দেখা যায় এখানে লেংদি টাইম চলে যায় আমাদের অ্যারাউন্ড হাইকোর্টেই আপনার পাঁচ লাখের মতো আমাদের কেস পেন্ডিং আমাদের এই জুডিশিয়ারির এই জায়গাটা যখন ধরেন ইন্টারন্যাশনাল ইভেন আর্বিট্রেশন এই যে যত এফডিআই হবে সবই তো ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন এফডিআইয়ের জন্য কি আলাদা কোনো ই দরকার যেমন আমরা অর্থঋণ আদালত দেখি সেরকম কি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো আপনি মনে করছেন প্রয়োজন আছে আসলে কি কোর্টগুলি এখন একটু যেটা করতে হবে যে এক্সপেডাইট করানোর জন্য যেটা যে কেস ম্যানেজমেন্টটা এবং এখানে যে টাইমিংটা এটা ধরেন এই লয়ারদেরই হাইকোর্টেও তো আমরা দেখি যে কোম্পানি কোর্ট একটা বা দুটাতেই সব কেস চলছে যার কারণে কিন্তু অনেক কেস আমরা দেখি যে পাইপলাইনে থেকে যায় এবং যারা কোম্পানিগুলো নিয়ে কাজ করে তারাও অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যায় এটা আমাদের হাইকোর্টের যেটা ছিল একটু যে আমাদের লিমিটেড কোর্ট ছিল এখন অনেক কোর্ট বেড়ে গেছে এখন আমার এটা অনেক স্পিড আপ হয়ে যাবে তো আমার যেটা কথা হলো যে এটাকে যদি আমরা এই টাইমপিক টাইমিংটা যদি অনেক শর্ট করে ফেলতে পারি যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেরই এটা যেমন ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশনে যদি অ্যাওয়ার্ড এক্সিকিউশন করতে হয় আপনার এই ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেই দেখা যায় আমি একটা লন্ডনে একটা কনফারেন্সে ছিলাম ওনারা আমাদেরকে ইয়ে করছে যে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে অ্যাওয়ার্ড এক্সিকিউশনের জন্য কখনো যাবে না আমি তখন পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম মোটস দি রিজন বলে আমি টেন ইয়ার্স ধরে এই ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেই আপনার পার করছি তো আমার যদি অ্যাওয়ার্ড এক্সিকিউশনে যে আপনার টেন ইয়ার্স ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে যায় তো আমি কি অ্যাওয়ার্ড এক্সিকিউট করব তো আমাকে যেটা আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের যে লিগেল পার্সন বা আমাদের যে এই ব্রিলিয়ান মাইন্ড যারা আছে এই বেবজা এই ধরেন কি বলে আর জে এসি আমাদের অন্যান্য যে সেক্টরগুলিতে একটু যেটা হলো অ্যাটিচিউডগত চেঞ্জ একটু আনতে হবে যেটা হলো যে একটু প্রায়োরিটি বেসিস এই জিনিসগুলিকে কুইকলি ডিসপোজালে আসতে হবে কিন্তু সেটি তো কতটা সম্ভব পবন চৌধুরী আর জে সিতে তো আমরা দেখলাম যে তারা বেশ অনেক বছরের ট্যাক্সি দিচ্ছে না বা তাদের এই জটিলতা আপনি আমি আমরা সবাই আসলে ফেস করছি না গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে তো অনেকবার বলা হয়েছে কিন্তু এগুলা তো সম্ভব না রাতারাতি চেঞ্জ করা সম্ভব কি কি মনে হয় আপনি যদি যে কোনো প্রাইভেট সেক্টর পিপলকে যারা ইনভলভ উইথ বেজা সেটা ল্যান্ড অ্যালোকেশান হোক আপনার প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল হোক তার ফ্যাক্টরি কনস্ট্রাকশানের পারমিশান হোক যেগুলো আমরা অনেকগুলো সার্ভিস অনলাইনে দিই তো এগুলো হোক যে কোনো কাজ আমাদের হ্যাঁ নেম ক্লিয়ারেন্সটা অন্য জায়গা থেকে বাট প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে আমরা যে সার্ভিসগুলো এখন দিচ্ছি এখন আমরা নয়টা দিচ্ছি অনলাইনে বাকিগুলো আমরা দিচ্ছি বাট আপনি যদি আমি সারপ্রাইজ হব যদি আপনি একজনকে পান যে বল যদি বলে যে তার এই প্রক্রিয়াগুলোতে জমি প্রদান থেকে শুরু করে কোথাও 
একটা অভিযোগ ওটা নিয়ে তো অভিযোগ আমরা বলছি না আমরা বলছি জমি পেলেই তো হবে না দেশে এসে তার একটা কোম্পানি ফর্ম করতে হবে কোম্পানি ফর্ম করার জন্য ফরেন কোম্পানির সাথে একটা এগ্রিমেন্টে যেতে হবে সেখানে নেম ক্লিয়ারেন্সের বিষয় আছে সেখানে বা আপনি আমি আমি অনেকগুলো কোম্পানির নেম ক্লিয়ারেন্সের বিষয়টা আমরা খুব সরাসরি ক্লোজলি প্রত্যক্ষ করেছি যারা আমাদের কাছ থেকে জমি নিচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল জমা দিচ্ছে টাকা পয়সা জমা দিচ্ছে তো আমার জানা মতে আমাদের কোম্পানিগুলো কিন্তু এই কোম্পানি ফরমেশানে এখন আর সেরকম ইটস আ অনলাইন জব এটাতে কোনো সময় এখন আর লাগে না এটা আমি যতটুকু জানি এটা অতীতের ব্যাপার ম্যানুয়ালি আপনাকে এটা মুখ করতে এখন আর হয় না তো আস্তে আস্তে অন্য যে সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছে যেহেতু সবাই অনলাইনে এসে যাচ্ছে এবং একটা কানেকটিভিটি উইথ দি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সিস হয়ে যাচ্ছে ওয়েসেস হয়ে যাচ্ছে তো যদি কোথাও কোনো বাধা থেকে থাকেও সেটা কিন্তু উইদ ইন নেক্সট সিক্স টু নাইন মান্থস এটা একদম অতীত হয়ে যাবে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব আপনি কি খুব সংক্ষেপে দুটা পয়েন্ট বলবেন যে যদি আসলে এই মুহূর্তে যে বাধাগুলো আজকে আলোচনা আসলো সেটি আসলে দ্রুত আসলে সলভ করতে চায় সরকার সেই ক্ষেত্রে দুটো পয়েন্ট কি বলবেন যে এই জায়গায় একটু বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার এই মুহূর্তে ওয়েসেস ইজ দি সলিউশন যেটা অলরেডি আমরা এসওপিগুলো চূড়ান্ত করেছি এখন সিস্টেম ডেভেলপ করা হচ্ছে এই মুহূর্তেও সাতজন জাপানিজ কনসালটেন্ট আমাদের এটা কাজ করছে এবং এটা জায়গায় ফিনান্স করছে তো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখন আমরা যতটুকু করতেছি সেটা হানড্রেড পারসেন্ট হ্যাঁ সেলফ ফ্রি এখানে কারো কোনো আপত্তি বা অভিযোগ নেই এবং আগামী যখন মার্চের মধ্যে আমরা চাইতেছি এটা ডিসেম্বরে চালু করতে মার্চের মধ্যে যখন আমরা চালু করব তাদের ডেডলাইন অনুযায়ী তো এখানে কারো তো হিউম্যান টাচই লাগবে না আর আপনার এটা সে টুকিওতে বসে সব কাজ করতে এখনও অনেক যে নয় এটা আমরা সার্ভিস ডিজিটালাইজেশনকে প্রাধান্য দিচ্ছি ডেফিনেটলি আপনি সেক্ষেত্রে ডিজিটাল অ্যাক্টগুলোকেও তো আরও শক্তিশালী করতে হবে না ইট ইজ অলরেডি দেয়ার এখানে কোনো অসুবিধা আপনার হচ্ছে না তো অসুবিধা যেটা আমরা অনেক সময় বলে ফেলি আর কি সেটা হচ্ছে যে আপনার ছোটোখাটো অসুবিধা এটা পৃথিবীর সব দেশে আছে আপনি আমেরিকানে ইমিগ্রেশানে যখন যান আমেরিকা ভিজিট করা এটা সবাই বুঝতে পারে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব সেই ছোট অসুবিধাগুলো অনেক সময় বড় অসুবিধার ব্যারিয়ার তৈরি করে এবং আমরা চাই না আসলে কোনো ছোটোখাটো অসুবিধা বিদেশি ইনভেস্টরদেরকে আসলে তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখ যেটি পরবর্তীতে তারা ইনভেস্টমেন্টে না বলুক সেটি আমরা চাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করছেন যে আলোচনা অনেকগুলো বিষয় এসছে আইনি বাধার কথা আসছে ভ্যাটের কথা আসছে ট্যাক্সের কথা আসছে আপনার ডিজিটালাইজ হয়ে যাচ্ছে সেটিও বলছে কিন্তু তারও কিন্তু আমাদের নেগেটিভ কিছু বিষয় রয়েছে যেটি পরবর্তীতে গিয়ে বাধা তৈরি করে খুব সংক্ষেপে কি বলবেন যে কিছু কিছু জায়গায় আসলে পরিবর্তন প্রয়োজন কি জি আমি আসলে সময় কম দুই তিনটি জায়গায় বলি যেমন উনি যেটা বলেছেন আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাইটফুলি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যাচ্ছেন এবং এই ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে আসলে আমাদের যত বেশি আমি আগে যেটা বললাম যে ব্যুরোক্রেটিক যে কাগজ কলমের ফাইল নাড়ানোর যে ঝামেলা এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো আমরা যতটা ই গভর্নমেন্ট এবং ডিজিটাল ফ্যাসিলিটিস মানুষকে দিতে পারবো অনলাইন ফ্যাসিলিটিস দিতে পারবো যেহেতু এখন ই ফান্ড ট্রান্সফার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও এসে গেছে সুতরাং আপনাকে এখন ঘরে বসে জাপানে বসে আমেরিকায় বসেই সব করার সুযোগ তৈরি হয়ে গেছে উনি যেটা বললেন এবং আমি বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের অবস্থা যা জানি তাতে আগামী বছরের মধ্যে আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাবে এবং ইনভেস্টররা অনেক এই হ্যারাসমেন্ট থেকে বের হয়ে আসতে পারবে তবে আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা সাধারণ জনগণ এবং সবার মনে আসতে হবে সেটা হচ্ছে সার্ভিস আমরা খুব ভালো সার্ভিস চাই কিন্তু কখনো নিজে ভালো সার্ভিস দেই না আমাদের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আপনার ডাবল ডিজিটে আমাদের জিডিপিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং সে যেভাবে আপনি দেখবেন যে কোনো ফরেন ট্যুরে যেভাবে প্রমোট করে বাংলাদেশকে এবং এফডিআইকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য লাইক মাহাতির বা আপনার লিকুয়ান বা মোদীর মতো এই যে প্রাইম পেমেন্ট যে অ্যাটিচিউডটা এই অ্যাটিচিউডটা আমাদের সবার মধ্যে যারা সার্ভিস সেক্টর বা যেভাবেই আছে ইনভলভ এইটাকে আনতে হবে তাহলেই শুধু অ্যাটিচিউডটা যদি আমরা চেঞ্জ করি অল আদার আমাদের যে সেফগার্ডস বা ফ্রেমওয়ার্ক আছে আমরা আশা করছি যে এফ ডি আই এখন আমাদের একটা অন্যতম আকর্ষণ এবং সেই এফ ডি আইকে আসলে ধরে রাখার জন্য বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সবগুলো পদক্ষেপই সঠিক সেখানে কিছু ফাইন টিউনিং আর হয়তো 
প্রয়োজন পড়তে পারে সেই জায়গাগুলোতে সরকারের বিশেষ মনিটরিং যদি একটু বাড়ানো হয় জি বলেন আমাকে হাফ মিনিট দিলে আমি একটা ভেরি গুড एग्जांपल আপনাদের সবাইকে দিতে পারি এবং দর্শকদের জন্য সেটা হচ্ছে সুমিটুমু কর্পোরেশন জাপানিজ ইকোনমিক জোন 1000 একরে ডেভেলপ করার জন্য অনেক দূরে গিয়েছে নারায়ণগঞ্জে তো সেখানে তারা যখন আমাদের সাথে এক বছর আগে নেগোসিয়েশন শুরু করে 350 এর উপর পয়েন্টে তারা আপত্তিগুলো দেয় তাদের অবজারভেশনগুলো দেয় উই হ্যাভ সলভড অল দি প্রবলেমস এবং দে আর ভেরি স্যাটিসফাইড হোপফুলি উইদিন ভেরি শর্ট টাইম উই উইল সাইন দি অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা আমরাও কিন্তু আশা করছি তাই কারণ আমরা তো উন্নয়নের দিকেই যাচ্ছি উন্নয়নের যাত্রায় যাতে আসলে কোনো কিছু আমাদের যাত্রা ভঙ্গ না করতে পারে সেটি আমাদের আগে থেকে প্রতিরোধ করতে হবে যে কোনো বাধাই যেন আমাদের যাত্রা ভঙ্গ না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক মনিটরিং এবং আপনাদের এটার জন্য একটা কমিশন গঠন করা যারা এই মনিটরিংগুলো জোরদার করবে এবং এই প্রক্রিয়াতে কেউ বা কোনো মহল বাধাগ্রস্ত করছে কিনা সেটিও খুঁজে বের করবে বিশেষ করে কনসালটেন্সি ফার্ম चलमान गति নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স বাংলাদেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের বুম হবে সেটি আমরা মনে করছি সেটিও আমরাও ভাবছি এবং আমরা ফরেনারদেরকেও দেখছি যে যেভাবে তারা ওয়েবসাইটগুলো হিট করছে তাদের আকর্ষণ দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে রিসেন্টলি আমরা যে ই পাসপোর্ট করলাম এই যে আমি ছিলাম ওটা গভর্নমেন্টের পক্ষে লয়ার তো এই যে ই পাসপোর্ট আমরা হান্ড্রেড নাইনটিন কান্ট্রির মধ্যে আমরা একটা কান্ট্রি যেটা টোটাল সকল এই বেনিফিটগুলি আমরা পাবো ট্রাভেলের ক্ষেত্রে এবং সবশেষে আসলে শেষ করতে চাই যে আইনি জটিলতারগুলো যেগুলো বলা হয়েছে আমরা আশা করছি সেখানেও আসলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে যদি আরও কিছু জায়গায় কিছু আইনি সংশোধন ঢুকানো যায় সেটি আমার মনে হয় যে এই বাধাগুলো আর একটু সহজ করে দেবে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা পনেরো মিনিটে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন